জাম্প ম্যাগাজিন ডট ইন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা দশম শ্রেণীর ভূগোলের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ত্রয়োদশ পর্বে পৃথিবীর মুখ্য জলবায়ু অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। তবে আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই এই অধ্যায়ের আগের পর্বগুলির লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তোমরা চাইলে এই পর্বটি শোনার আগে আগের পর্বগুলি শুনে নিতে পারো তাহলে তোমাদের এই অধ্যায়টি বুঝতে বিশেষ সুবিধা হবে তাহলে চলো আর দেরি না করে শুরু করি আজকের আলোচনা মুখ্য জলবায়ু অঞ্চল পৃথিবী পৃষ্ঠে যখন কোনো বিশাল অঞ্চল জুড়ে একই ধরনের জলবায়ু অর্থাৎ একই ধরনের উষ্ণতার তীব্রতা ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পরিলক্ষিত হয় তখন সেই অঞ্চলটিকে মুখ্য জলবায়ু অঞ্চল বলা হয় পৃথিবীর প্রধান প্রধান জলবায়ু অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব। আদ্র নিরক্ষীয় জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান নিরক্ষরেখার উভয় দিকে জিরো ডিগ্রি থেকে ফাইভ ডিগ্রি বা টেন ডিগ্রি উত্তর দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায় আঞ্চলিক অবস্থান দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা আফ্রিকা মহাদেশের কঙ্গো জাইরে মধ্য আমেরিকায় এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার আদ্র নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায় এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর উষ্ণ ও আদ্র জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় এখানকার বার্ষিক গড় উষ্ণতা থাকে টোয়েন্টি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আড়াইশো সেন্টিমিটারের প্রায় বেশি এই অঞ্চলে সারা বছর পরিচলন বৃষ্টি হয় এবং বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার খুবই কম মাত্র তিন ডিগ্রি এই জলবায়ু অঞ্চলে শুষ্ক ঋতু অনুপস্থিত এবং ঋতু বৈচিত্র্য সেভাবে দেখাই যায় না ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান নিরক্ষরেখার দক্ষিণে দশ ডিগ্রি থেকে পঁচিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে এই জলবায়ু অবস্থান করে আঞ্চলিক অবস্থান পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভারত বাংলাদেশ মায়ানমার ভিয়েতনাম দক্ষিণ চীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ উত্তর অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে সোমালিয়া ও মাদাগাস্কারে এই জলবায়ু দেখা যায় ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও শীতল শীতকাল দেখা যায় এই অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা থাকে তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে তা হয় পনেরো ডিগ্রি এই অঞ্চলে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার প্রায় পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় দেড়শো সেন্টিমিটার মৌসুমি বায়ুর আগমনে এই অঞ্চলে ব্যাপক বজ্রবিদ্যুৎ সহ মুসলধারে বৃষ্টি হয় একেই মৌসুমি বিস্ফোরণ বলা হয় ক্রান্তীয় উষ্ণ মরু জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান নিরক্ষরেখার উভয় দিকে পনেরো ডিগ্রি থেকে ৩৫ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ক্রান্তীয় উষ্ণ মরু অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায় দক্ষিণ অক্ষাংশে ক্রান্তীয় উষ্ণ মরু জলবায়ু দেখা যায় আঞ্চলিক অবস্থান এই জলবায়ু মহাদেশগুলির পশ্চিমে দেখা যায় যেমন আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি এশিয়া মহাদেশের আরব এবং থর মরুভূমি উত্তর আমেরিকার সোনোরান দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি এবং ওশিয়ানিয়ায় পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া মরুভূমি ক্রান্তীয় উষ্ণ মরু জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত চরম ভাবাপন্ন দৈনিক উষ্ণতার প্রসার অত্যন্ত বেশি গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের উষ্ণতা থাকে ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে কুড়ি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গ্রীষ্ম এবং শীত ঋতু খুবই স্পষ্ট এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম সারা বছরে মাত্র পঁচিশ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয় তাও অনিয়মিতভাবে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান এই জলবায়ু অঞ্চল তিরিশ ডিগ্রি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থান করে আঞ্চলিক অবস্থান ভূমধ্যসাগরের পার্শ্ববর্তী ইউরোপের দেশগুলো যেমন পর্তুগাল স্পেন ফ্রান্স ইটালি এশিয়া মহাদেশের তুরস্ক সিরিয়া লেবানন ইসরায়েল আফ্রিকার মিশর টিউনিশিয়া লিবিয়া আলজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড পার্থ দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরুতে এই জলবায়ু দেখা যায় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই জলবায়ু অঞ্চল পৃথিবীর বিনোদন জলবায়ু নামে পরিচিত 
এই জলবায়ুতে গ্রীষ্মকাল হয় শুষ্ক উষ্ণ এবং শীতকাল মৃদু শীতল ও আর্দ্র এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতা একুশ ডিগ্রি থেকে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন উষ্ণতা পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর সেমি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয় স্টেপ জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান স্টেপ জলবায়ু তিরিশ ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করে আঞ্চলিক অবস্থান ইউরেশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ায় দক্ষিণাংশ কাজাখাস্তান উজবেকিস্তান তুর্কমেনিস্তান মঙ্গোলিয়া উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতের পূর্বাংশ অস্ট্রেলিয়ার মারে ডার্লিং অববাহিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালার পূর্ব ঢালে এই জলবায়ু দেখা যায় স্টেপ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা হল সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে অবস্থান করে এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত খুবই অনিয়মিত এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেমি এই জলবায়ু অঞ্চল মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এই জলবায়ু অঞ্চল মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত হওয়ার জন্য এই জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন প্রকৃতির হয় এই অঞ্চলে শীতকালে তুষারপাত হয় এই পর্বের পরবর্তী অংশ আলোচনার আগে তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে দাও এতে তোমাদের মোবাইলের নোটিফিকেশানে নিয়মিত আমাদের বিভিন্ন পর্বের আপডেট আসতে থাকবে চীন দেশীয় জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান তিরিশ ডিগ্রি থেকে চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে চীন দেশীয় জলবায়ু দেখা যায় অবস্থান চীন দেশীয় জলবায়ু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ পূর্ব এশিয়ার চীন ও মধ্য দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে দেখা যায় চীন দেশীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের মতো এই অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং মৃদু শুষ্ক শীতকাল দেখা যায় শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উষ্ণতার পার্থক্য এই অঞ্চলে বেশ বেশি গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন উষ্ণতা চার ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে টাইফুন নামক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় হয় শীতকালে সাইবেরিয়ার শীতল বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে প্রবল তুষারপাত হয় এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত একশো সেন্টিমিটার পশ্চিম উপকূলীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান এই জলবায়ু অঞ্চল ৪৫ ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করে আঞ্চলিক অবস্থান এই জলবায়ু অঞ্চল কানাডা ও আলাস্কার উপকূল উত্তর পশ্চিম ইউরোপ তাসমানিয়া নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ ও চিলির পশ্চিম উপকূলে দেখা যায় পশ্চিম উপকূলীয় সামুদ্রিক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলে মৃদু গ্রীষ্মকাল এবং শীতল শীতকাল পরিলক্ষিত হয় এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা হল পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে আঠেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালীন উষ্ণতা দুই থেকে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টি পঞ্চাশ থেকে আড়াইশো সেন্টিমিটার এই অঞ্চলে শীতকালে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে এবং শীতকালীন ঘূর্ণবাদ ও সীমান্ত বৃষ্টিপাতের প্রাধান্য দেখা যায় এই জলবায়ু অঞ্চল সমুদ্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত মহাদেশীয় জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থেকে ষাট ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে এই জলবায়ু দেখা যায় আঞ্চলিক অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কানাডা মধ্য এশিয়ার ইরান তুরস্ক এবং মাঞ্চুরিয়ায় এই জলবায়ু পরিলক্ষিত হয় মহাদেশীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা দশ থেকে পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালীন উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে অবস্থান করে এই অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টির গড় হল পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ সেমি এ অঞ্চলে শীতকালে ব্যাপক তুষারপাত হয় এই জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন প্রকৃতির আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে দেখা যায় আঞ্চলিক অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পূর্ব উপকূল ইউরোপের জার্মানি স্পেন গ্রিস পোল্যান্ড এবং মাঞ্চুরিয়া আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এই জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন প্রকৃতির এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল ছাড়া কোনো ঋতু সেইভাবে দেখা যায় না শীতকালে ব্যাপক তুষারপাত হয় গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের গড় উষ্ণতা থাকে বাইশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালে গড় উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে থাকে এই অঞ্চলে সারা বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে একশো সেন্টিমিটার তুন্দ্রা জলবায়ু অক্ষাংশগত অবস্থান 
পঁয়ষট্টি ডিগ্রি থেকে আশি ডিগ্রি উত্তর এবং সত্তর থেকে পঁচাত্তর ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে এই জলবায়ু দেখা যায় আঞ্চলিক অবস্থান সাইবেরিয়া ও কানাডার উত্তর অংশ নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডের উপকূল ও সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে এই জলবায়ু দেখা যায় তুন্দা জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অতি দীর্ঘ ও অতি শীতল শীতকাল এবং স্বল্পস্থায়ী ও শীতল গ্রীষ্মকাল এই অঞ্চলের জলবায়ুর মুখ্য বৈশিষ্ট্য শীতকালে প্রবল তুষারপাত হয় এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা জিরো ডিগ্রি থেকে টেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন উষ্ণতা মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র চল্লিশ সেন্টিমিটার আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো আজকের আলোচনা তা আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগলে অনেক লাইক আর শেয়ার করো যারা এখনও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে দাও আবার দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে